پدر خاله ها تو این جلسه بحث جای گشت رو ادامه میدیم قبل از اینکه موضوع این جلسه رو مطرح بکنیم ابتدا یه یاد و بری از جلسه قرد میکنیم یاد و بری آرایش انشه متمایز در یک ردیف خطی که در واقع این جای این مکان باشه یک جای گشت و این تعریف زیاد تعریف دقیق علمی ریاضی میتونه خب کار ما رو را میدازه مینامی که آن را با نماده پی که از اول کلمه پرموتیشن استفاده شده پی این نمایش میده که این مقدار برابره با پی این برابره با این فکتور این فکتور یه هم گفتیم برابره با یک در دو تا بس که امروز میخوایم اینا رو که حالا توی تمرین هم استفاده میشه اینه که ما جای گشتر انتجا داشتیم و انتا در واقع شه حالا میخوایم ببینیم اگر که مکان هامون کمتر از اشیامون باشن چه اتفاق میفته پرسش اگر تعداد مکان ها کمتر از اشیا باشد چه روح می دهد؟ یعنی باید چه, چه کاری بکنیم؟ چه ابزاری داریم؟ چه ابزاری داریم؟ ابزاری که داریم همون اصل زهی و داره سعی میکنیم مسئال دست بندی تر بکنیم و یه سری در واقع روابطی ارائه بدیم و در حقیقت همه این ها نتوجه از اصل زرف هستن و چون کار برده زیادی دارن ما میرم برشون اسم ارائه میدیم خب برای این من زور سرم کنیم اما یه مثال در واقع بیان بکنیم با حروف A B C D و E چند کلمه پنج حرفی میتوان ساخت اینجا معنا دار بودن اهمیتی نداره خب ببین اگه دقت کرده باشین این مسخره میکنم این پنج حرف شما من نمیخوام میخوام بکنم این سه حرف ببین برمیگرده به مسئله کرد سه حرف ببینید اگه دقیقت کرده باشین و اینجا حلش به این صورت هست که من بر مثلا رو مدرس زیری یاد بکنم ما چند تا شی داریم؟ پنج تا شی داریم چند تا کلمه داریم در واقع؟ ما سه تا کلمه کلمه های سه حرفی داریم نمیدیم چند میخوام چند تا کلمه ولی سه کلمه سه حرفی داریم یعنی مکان هامون مکان هایی که داریم یا جا هامون سه تا همین چه اتفاق میفته این همین جاست که این پرسش که اینجا مطرح کردیم یعنی چی یعنی تعداد این کمتر از این 
این حالت خاصی از جای گشت حالا چجوری حلش کن مدل سازی ریاضی به این صورت انجام مدل سازی ریاضی خب من فرض کنم سه تا جای دارم خب جای اول جای دو جای سه خب اولا که جا این جای ها مهم این که در حقیقت ما حرف تکراری هم نباید داشته باشیم بدون حرف تکراری دارم. اینجا من میتونم از هر پنج تا حرف استفاده بکنم اون که حرف آ اینجا قرار بگیره یا حرف بی اینجا قرار بگیره کردم و من یه متفاوتی پیدا میکنم یعنی متفاوت هست اینجا چون جاییش از به حرف تکراری هم نداره اینجا میشه چهار حالا یعنی اون حرف که اینجا استفاده کردیم یعنی آ بی سی دی ای یکی از اینها اینجا استفاده پس اینجا هست میشه مجرد اینجا دو تا از اونها هست میشه اینجا نمیتونیم استفاده بکنیم همیشه ست پس طبق اصل زر چون آزمایشمون به سه مرحله تشکیل در واقع سه مرحله تجزیه شده و همه این ها باید تشکیل بشه چون اگه یکی از این رو انتخاب نکنم کلمه سه حرفی ندارم پس میشه پنج زب در چهار زب در سه نمیشه شست حالا اما این چه ربطی چه ربطی به جای گشت داره خب برای منظور من اگه بخوام در واقع این فرمولا در واقع به صورت فاکتوریه بنویسم میام چیکار میکنم میام در حقیقت این عبارت به این صورت نویسم کمی ساده ساز نیفسم پنج در چهار زب تر سه را دارم میام در دو زب میکنم در دو تقسیم میکنم در یک زب میکنم در یک تقسیم میکنم خب اینجا من یه بار دارم از یک تا پنج دهنی همون پنج فاکتوریه دمون میشه اینجا همون دو فاکتوریه دمون میشه خب حالا من این دو چه ربطی به این سه تا داریم ما سه کنم یه سه حرفی داریم خب این دو رو من میتونم بنویسمش پنج منهای سه فاکتوری و این پنج خب این در واقع این میشه گفتش که ما یه جای گشته در واقع سه شه از پنج شه داریم و این میشونیم با این نمار نشون پیه پنج جای گشته پنج شه سه شه از پنج خب پس تا حالت کلی پس یه رابطه کلی شده پس میتونیم اینو به صورت کلی بیان کنیم پس جای گشته جای گشته خطی کاشه از انش این به ما چی میگه؟ این به ما میگه که اگر انتا شیء متمایز داشتی و بخوای مثلا کارتای آنها را در یک ردیف مرتب کنیم بمیگم جای گشته کاشه از انش آن را با نماده پی ان و کا 
نه مایش میده خب الان رابطه ای این به چه صورت است رابطه ای اون به چه شکل است رابطه ای ریاضیش نمیخوام به دستش بیم با همون استدلال قبلی بالا با استدلالی که داشتیم فرض کنیم این اشیامون هستن حالا ما کار تا شی در واقع داریم محل جای یکم جای دوم جای سوم و جای کام خب من توی مرحله اول میتونم از ان تا استفاده کنم توی مرحله دوم انمن های یک انمن های دو چون اینجا یه دونش مصرف شده اینجا دوباره یه دونه دیگه اینجا دادیم یه دو تا دیگه در واقع کم میشه انمن های دو رو داریم و تا میاد آخر ببین اگه دقت کرده باشین اینجا انمن های صفر هست اینجا انمن های یک اینجا همیشه این عددی که هست یه دونه از این کم تره این عددی که هست یه دونه از این کم تره اینجا یه دونه عددی که هست یه دونه از این کم تره پس اینجا عددی که اینجا می نویسیم می نویسیم این من های کای من های یک که من این اگه در پرانتزش در واقع عمل منفی را توضیح کنم روی میشه این من های کا به اضافه یک حالا حالا من طبق اصل زر این ها را در هم زر می بنابر اصل زر خب بنابر اصل زر میشه n در n من های یک در n من های کای به اضافه یک خب حالا من طبق اون کاری که انجام دادم مثل استدلال قبل خب اینجا به صورت یه فاکتور یا یه فرمول بسته درش بیاد نمیگم زرب در عدد یکی کم تر از این میشه n من های کا میکنه و تقسیم میکنه این با هم زده میشه یعنی هیچ تأثیری نده میام زرب در انمن های کای من های یک میکنه انمن های کای من های یک میکنه با زرب در همینطور این بسته ادامه میدم تا برسم به یک توی صورت من چی دارم؟ توی صورت ضرب یک تا n دارم پس میشه n فاکتوریل توی مخرد ضرب متوالی یک تا n من های یک دارم پس میشه n من های کا فاکتوریل پس میشه گفتش که p n کا هست n فاکتوریل به روی n من های کا فاکتوریل این رابطه مون در واقع به دست می فرون بسته یه جای گشته خطی کاشه از انشه خب هسته اینجا به این سوالمون پاسه داریم حالا بریم نیمه پس دیگه که مرتبط با جای گشته یه پرسش مطرح می‌کنی پرسش امم این چه کلمات تکراری نداشتیم به نشون حالا اگر اگر شی تکراری داشته باشیم تکلیف ما چیست یعنی چی؟ یعنی مثلا داشته باشیم بخواییم آ آ بی سی آ به صورت یک کلمه چهار حرفی بنویس خب ما نمیدونیم این رو باید فعلا چی کنم میگه فرض کنیم یه مثال بزنیم همین مثال رو بررسی میکنیم خب 
Nessa تعداد کلمات چهار حرفی با حروف آ آ بی سی را حساب من نمیتونم با اون روابط قبلی این را در واقع حل کنم چرا چون دو تا آیه یک سان داره خب میام چیکار میکنم در واقع یه تکنیکی در واقع یه تیریکی روی این انجام نمی تکنیکی روی در واقع و تعمیش بر حالت کل تعمیش میام چیکار میکنیم میام میگیم که فرض میکنیم آ و بی آ و آ یکسان نیست پس متمایز خب اون را فرض کنیم آ یکه و آ دو خب الان چکار میکنیم پس مسئله تبدیل شد به مچند کلمه یه چهار حرفی میتونیم با چند کلمه چهار حرفی با اینها بنویسم خب که طبیعی این خیلی ساده است خب پس اینجا بنابر جای گشت ها هم که سرم کنم با حسن زر مثال هم کنم حالا اینجا چون که میخوام به روندی کتاب پیش بریم سرم کنم یه مقرد روندی کتاب هم تحت تحصیل قرار بریم خب پس میشه چهار در واقع مثل همون بودش که اینجا اینجا چه سه دو و یک ها خب اما این جواب مسئله ما نیست این جواب این مسئله است ما جواب اصلی نیست خب حالا فرض میکنیم در واقع اینها در واقع فرق بود الان فرض کنیم که این ها با هم اکنون فرض می کنیم آ یک و آ دو یک سانه یعنی چی؟ یعنی اگه آ یک و آ دو جا به جا شود حالت جدیدی به وجود نمی آید یعنی چی؟ یعنی که بلفرز مثلا این حالت اگه داشته باشیم تو حالت قبلی آ یک بی سی آ دو آ دو بی سی آ یک این دوتا دوتا بودن تو مسئله قبلی مسئله قبلی ولی وقتی اینها را حذف بکنی چی باقی میمونه؟ میشه آ بی سی آ آ بی سی آ اونکه این دوتا یکی شده از یه مسئله اصلی اینها یک سال خب ها چکا باید بکنیم که میگم ببینیم که دو آ دو تا آ به چند حالت در واقع جای گشت داره خب اگه آ یک باشه یا آ این شکلیه یا این شکلیه حالا بینش هم ممکنه یه سری چیزایی اینجا ها اینجا ها یا اینجا ها یا اینجا ها یا اینجا ها یا اینجا ها قرار بگیره پس یعنی دو حالته 
یا آیش قبل آدوه یا آدو قبل از آیش خب چه این تعدادش میشه دو حالت یه همون پس میشه دو فاکتور پس میگم تو هر حالتی که داریم دو فاکتور لش مثل این حالت دو حالت که اینها با هم جا به جا میشن این حرف باشه دو حالت میگیم دو فاکتوری حالت اینا را تقسیم بر حالت هایی ممکنه میکنیم پس پس باید جواب مسئله قبل را تقسیم بر یه دو فاکتوری بکنیم مسئله قبلی که تمایز داشتن این به خاطر یکسان بودن چون هر دو حالتی مثل این حالت یکسان پس میشه چهار در سه زب در دو زب در یک میشه دو زب در یک این حالا با هم ساده میشه دوازده خب بریم سر وقتی مسئله هایی کتاب قبل از اون اینجا مثلا من این فرم رو بگم در واقع رابطه شو به طور کلی بگم جای گشته تکرار صفحه بعد جای گشته با تکرار میشه چی؟ میشه که تعداد جایگش های انشه که ان یک تا از آنها شبیه هم این دوتا از آنها مثل هم و همینطور تا این آرتا از آنها شبیه هم باشد به طوری که قسمت کتاب ننشته و نقص داره N1 به اضافه N2 تا N R برابر باشه با N را با نماده که تو هم نماده خاصی برش بکنه با نماده پی اینو این یک میره یه نقطه میزنی این دو تا این آر نمایش میدهیم میدهیم خب حالا تعداد این از رابطش این در واقع این عدد چند هست این عدد رو میخواییم حساب کنیم ابتدا فرض میکنیم همه این شی متمایز هست پس به تعداد این فاکتوریه در واقع جایگش برای اونها وجود حالا میام چیکار میکنم میام حالا هر دسته را فرض کنم در واقع فرنش باشه حالا ما میام ببینیم این را من میزنم اسمش را این یک تا آ یک دارم این دو تا آ دو دارم
در واقع تعداد اینها تعداد اینها هست n1 تعداد a2 هست n2 تعداد اینها هست n حالا فرض میکنم ببینم که آ ها آ یک ها به چند حالت جای گشت دارن تعدادشون چند تاست این یک پس میشه این یک فاکتور با همین صورت آ دو ها به چند صورت این دو فاکتور خب با همین استدلال ادامه میدن آر ها به چند حالت میتونه در واقع این بشه این آر فاکتور خب با توجه به این و استدلالی که قبلا داشتیم در واقع پیه N N1 NR میشه N فاکتوریل که داشتیم اینجا می نویسیم و می هم تقسیم می کنیم N1 فاکتوریل N2 فاکتوریل تا NR فاکتوریل این رابطه ما هست برای جای گشته با در واقع تکرار که تک تا کرارش هم هر واقع هست N1 N2 تا N آه. که جمع این هم باید N بشه حالا بریم سر وقت مثال مثال های خوده که تا مثال در واقع سه چه چی گفته این مثال؟ گفته که چند ترتیب گفت که وقتی ترتیب در واقع منظور یا ترتیب همون جایی گشته چند ترتیب متفاوت از حروف پپر وجود دارد انا خیلی مسئله برامون ساده شد با استفاده از روابطی که میدونیم اول فرض میگیریم اول همه یه حروف متمایز ترس مدل سازی ریاضی به این شکله که ما یه پی یک داریم یه پی دو داریم یه پی سه داریم یه ای یک داریم یه ای دو داریم یه آر داریم در مجموع چند تا حرف داریم کل حروف هست یک دو سه چهار پنج شش شش دار اینجا همیت نداره تکرار خب پس با توجه به رابطه جای گشت پس میشه جای گشتمون اینجا جای گشتمون یا ترتیبمون پس شش فاکتور ولی آیا اینجا به اون هست نه الان این مرحله اولمون بود الان مرحله دوم فرض میکنیم حروف ف که متمایز در نظر گرفتیم مطابق مسئله من یکسان خب اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا در واقع یعنی اینا در واقع همون مثل این یکی همون هستن این دو همون هستن و این سه یعنی ما به سر دست تحصیم کردیم که P ها هستن که اون N1 هست N1 هون سه تا 
در واقع یه بسته دیگه که ای ها هستن این ها دوتا و یه بسته دیگه آرمون هست که این هست سه تا که مجموع این ها رو هم جمع بکنیم میشه شیش تا همون شیش تا حرف که داشتی حالا این سه تا حرف چند حالا در واقع جا جای گشتن هست سه فاکتوریه این دو فاکتوریه این یک فاکتوریه پس جواب کلیمون طبق رابطمون پس جواب کلیمون هست در واقع یا پیه شیش جای گشته در واقع با تکرار شیش سه و دو و یک برابره با شیش فاکتوریه به سه فاکتوریه دو فاکتوریه این یه فاکتوریه یه فاکتوریه تحصیل نداره من برای اینکه پاس راه مشخص باشه که چه میخواد به من بده اونا می نویسم برابره با شهست ها مسئله بعد مثال سه پنج در یک مسابقه از ده از ده بازی کن در واقع چهار نفرشون روسی هستن ملیت روسی دارن سه نفر آمریکایی و دو نفر انگلیسی و یک نفرم برزی حالا ما میخوام نتیجه مسابقات رو بر اساس ملیت بیان کنیم چند حالت ممکن است خب هر ببینید اینجا نکته ای که وجود داره این فرق نره که ما چهار نفر روز داریم اول مدرس از یه ریاضی میکنیم خب به این صورت که اول روسا پس کنیم آر یک باشه روسا روس اول روس دوم روس سوم و روس چهار این رو توی پاکت قرار میدم در واقع یه پک این اسم این میذارم یه آر مثلا آر کل روسی بعد میام در واقع آمریکایی رو مشخص کنم یو یک یو دو یو سه خب در واقع یه یو قرار میدم برای این خب حالا میام سر وقت انگلیسی در واقع ای یک ای دو یه پک ای و برزیلی در واقع که یه بی هست این سوا چی گفته؟ گفته ملیت برای من هم باشه یعنی چی؟ یعنی فرق نمی کنی. یعنی اگر داشته باشی مثلا آر یک یو یک یو دو ای یک ای دو بی یو سه آر سه آر چهار در واقع این نفر اول باشه اینجا فر نمی کنی که نفر اول روسی باشه یه نفر دوم باشه یه نفر سوم باشه یه نفر چهار فرق برای مانه بگم مهم که نفر اول روسی شده نفر دوم آمریکایی شده یعنی این ها را ما نداریم اسم این شخص ها نمیدونیم مثل اینه که ما این اسم این اشخاص ها نمیدونیم و هم داریم ملیتش نمیدونیم برای این کار طبق رابطه که گفتیم 
اول فرض میکنیم اسم اشخاص مهم ما چند نفر داریم اینجا چهار تا روس داریم سه تا آمریکایی داریم دو تا انگلیسی داریم و یه دونه برزیل مجموعه این هست واسه شیش در کل ده نفر داریم که توی مصابه و شکر من طبقه حالا خود سوالم گفته خب پس اینها به چند حالت میتونه نتایج اعلام بشه نتایج اعلام شود به ده فاکتور حالا فرض میکنیم که توی قسمت دوم در واقع افراد مهم نباشد و ملیت فقط مهم باشد پس با توجه به این موضوع اینکه این فرد در واقع روس اول بیاد یا روس دوم بیاد یا روس سوم بیاد یا روس چهارم قهرمان باشه مهم نیست پس جا به جایی روس ها با هم به چند حالت از چهار فاکتوریه جا به جایی آمریکایی ها به سه فاکتوریه جا به جایی انگلیس ها به دو فاکتوریه و جا به جایی برزیلی ها به یک فاکتوریه پس جواب کلیمون میشه جواب کلیمون طبق رابطه که داشتیم این در واقع میشه N1 در واقع N2 N3 N4 میشه ده فاکتوریه به چهار فاکتوریه سه فاکتوریه دو فاکتوریه و یک فاکتوریه که این همون پیه ده جای گشته با دیگره ده ها چهارا سه و دو و یک هست که آسرش میشه دوازده هزارا شیزد مسئله آخر مثال سه شیش میگه چند علامت مختلف را که هر کدام شامل نو پرچم قرار گرفته در یک خط هست. خب وسیله چهار چهار در واقع پرچم سفید سه پرچم قرمه و دو پرچم آبی تهیه نمود خب این نکته پرچم های یک رنگ هم یک سان خب اینجا در واقع همون جای گشته تا با تکرار رو بمونده که اینجا در همه یک سان حلش خب ابتدا مسئله را مدل سازی ریاضی میکنی خب ما نقطه پرچم داریم پرچم های سفیده من حالا من با دایره نشون میدم پرچم های سفید چهار تا پرچم های قرمز سه تا و پرچم های آبی دو تا خب توی من هره اول من فرض میکنم فرض میکنیم همه متمایز بعد 
همه متمایده چند تا در واقع پرچم داریم نه تا پرچم داریم همه این هست نه پس به نه فاکتور گرین ها میتونه در واقع چیده شد که مرحله دوم فرض میکنیم یک رنج ها یک سال خب برای منظور پرچم های سفید به چند ها در جاویدا میشن چهار فاکتور گرین پرچم های قرمز به سه فاکتور گرین پرچم های آبی هم به دو فاکتور تعداد مجموع این هم در واقع هست نوت خب پس بنابر رابطه که داشتیم بنابر رابطه موجود یعنی اون جای گشته با تکرار پی نو هست در واقع چهار و سه و دو برابر است با نو فاکتوری به چهار فاکتوری سه فاکتوری دو فاکتوری که برابر میشه با هزار بیستا شاسه. حسنا، اینجا لسه آینده قسمت ترکیب ها را ادامه می‌دهیم.